Dear students, welcome to the day three of uh, December 2023. Lord, to learn our marathon revision and question practice. And today is going to be a wonderful day. All are all the insights of the exams. It train easily. Chee, I'm but too. In the ninga ka bodhya padtham, but but chunda that thilala questions aniya. I'm selected it. Lord, topic number parne the pragaran corporate reconstruction. Lord, module de pe. फैनाशक्ष ഗിയറിംഗ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻസിന് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഫിനാൻഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് മിക്കവാറും എണ്ണത്തിന് കുറെ ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് അതിന്റെ ഒക്കെ പേ പറ്റുന്നതൊക്കെ പേ ഓഫ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇക്വിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഏരിയ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്ലിഫ്റ്റോർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആക്ച്വലി ഇത് ടാർഗറ്റിൽ വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ടൈമിന്റെ ലിമിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലിഫ്റ്റോർ കമ്പനി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നിങ്ങൾ എന്താ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദിസ് എൻ വെരി വണ്ടർഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഗെറ്റ് നോ അബൌട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് ബിസിനസ് റീഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീഓർഗനൈസേഷൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാം കിറ്റിലും സി ബി എ സി സിയുടെ എക്സാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ സെൽ ഓഫ് വരാം സെൽ ഓഫ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പോർഷൻ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നു ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡ്വുഡ് ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഹാൻഡ്വുഡ് ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡ്വുഡ് കമ്പനിയോ ഇഫ് ഐ നോട്ട് റോങ് ഹാൻഡ്വുഡ് ഷൂസ് കമ്പനി അതാ കറക്റ്റ് നെയിം ഹാൻഡ്വുഡ് ഷൂസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ വന്ന ചാർബർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പിൻ ഓഫ് എന്ന് പറയാറ് ഇന്നലെ നമ്മള് മാജേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താ നമ്മുടെ തന്നെ വേറൊരു പാട്ടാക്കി മാറ്റുവാണ് നമ്മുടെ വേറൊരു ഒരു പാട്ടിനെ നമ്മൾ വേറൊരു കമ്പനി ആക്കി മാറ്റുവാണ് പാട്ടാക്കി മാറ്റുന്നല്ല നമ്മുടെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ഡിവിഷൻ അതിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷനെ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല വിൽക്കാതെ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു കമ്പനി ആക്കി ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കമ്പനി ആക്കി നമ്മുടെ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ള കമ്പനി പക്ഷെ വേറെ കമ്പനി ആക്കി വന്നു ഇത് സെക്ഷൻ നമ്മുടെ സി ബി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട് റോങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പിൻ ഓഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല ഇതല്ലാതെ പിന്നെ അതർ തിയറി വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും എം ബി ഒ വെസസ് എം ബി ഐ എം ബി ഒ വെസസ് എം ബി ഐയുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലാസ് സെഷനിൽ ഞാൻ ഇത് ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാറുണ്ട് ഈ എം ബി ഒ വെസസ് എം ബി ഐ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എ സി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അതിനെ ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് എടുത്ത് പഠിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഗ്രിപ്പ് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയ ഓക്കെ ആ തേർഡ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞി തിയറി മാത്രം വരുന്ന ഒരു തേർഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും തേർഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പേര് എന്താ ഓർഗനൈസേഷണൽ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് അതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസുകളിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിവിഷൻസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് വൈസിൽ നിന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഓർഗനൈസേഷണൽ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ്
പിന്നെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്പർ ത്രീ ഓർഗനൈസേഷണൽ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതെന്നെല്ലാത്തിനും തിയറി ഉണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ രണ്ടത് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലൂടി ചെയ്യാനുണ്ടാവും അവര് പറയുന്ന പോലെ ആ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് നടന്നാൽ അത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പി എൻ എൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി എസിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അതിന്റെ ബേസിൽ എസ്പെഷ്യലി സെൽ ഓഫിന് സ്പിൻ ഓഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ് സെൽ ഓഫോ സ്പിൻ ഓഫോ ചെയ്താൽ ഈ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഡയറക്ട്ലിയോ ഇൻഡയറക്ട്ലിയോ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കും ഈ ഡിസിഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇതിനെ വിറ്റാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോർഷൻ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അതല്ല വിൽക്കുന്നില്ല അതിനുവരെ സ്പിൻ ഓഫ് ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് ഓവറോൾ ഒരു കോർ ആയിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ അല്ലറ ചില കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റേഷ്യോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കോർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷന്റെ എൻറ്റയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ കേട്ട് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ പേരുകൾ കേട്ടാൽ എന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് യെസ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേർജേഴ്സിനെ പൊസിഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാറ്റേൺ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ എന്നൽക്ക് നമ്മൾ ഹാൻഡ്വുഡ് ഷൂസ് ആ ചെയ്യുന്നത് സി റിക്വയർമെന്റ് വരെ ഹാൻഡ്വുഡ് ഷൂസ് റിക്വയർമെന്റ് അതിലോട്ട് പോയാൽ റിക്വയർമെന്റിലോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ഡിവിഷനെ വിൽക്കുമായിരിക്കും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനില് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ ഓഫ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൽ ഓഫ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രന്റെ ഷൂ ഡിവിഷൻ വിൽക്കുന്നു സോ ഇത് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആണ് വിറ്റാൽ എന്ത് വില കിട്ടും ഒരു ഡിവിഷന്റെ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഷൂ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എസ് ഒ എഫ് പി നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് എന്ത് ഇമ്പാക്ട് വരും ഇതിനെ വിറ്റാൽ ഈ ഷൂ ഡിവിഷൻ ചിൽഡ്രൻസിന്റെ കുട്ടികളുടെ ഷൂ ഡിവിഷനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഒ എഫ് പിയിൽ എന്ത് ഇമ്പാക്ട് വരും അതുപോലെ ഇ പി എസിൽ എന്ത് ഇമ്പാക്ട് വരും പതിമൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ന്യൂമറിക്കല പതിമൂന്ന് മാർക്ക് അത്യാവശ്യം ചെയ്യാനുണ്ടാവും അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഡിസ്കസ് വെദർ ഹാൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ലൈക്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് പ്രപ്പോസ് സെയിൽ ഈ സെയിലുമായിട്ട് എന്താ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലയോ ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്വാൻ വിറ്റാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയും ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ വിറ്റാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയും അത് കാരണം ഇവർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാനും ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും സി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവർക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ല മറ്റു ഷെയർ ഹോൾഡർ പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്ത ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും റീസൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇതിന് ശേഷമുള്ളത് ഇതൊരു റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇതൊരു എന്താ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൽ മാത്രം സ്പെസിഫിക്കലി വന്നതാണ് ബട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെവൻ മാർക്സ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഷാർബർ ഓഫ് കമ്പനി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർബർ ഓഫ് കമ്പനിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കോഫി ഷോപ്പ് കോഫി ഷോപ്പുകളെ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എക്സ്പെക്ടഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നേരത്തെ രീതിയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ദെൻ Calculate the impact of sales with, of coffee shop on forecasted SOFP. SOFP is the impact of the forecasted EPS. If you have any
ചാർബ്രോ ഓഫ് നിങ്ങൾക്കും പുതിയതായിരിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ റിവിഷനിലോട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു പറഞ്ഞു ഇതേ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കമന്റ് ചെയ്തേ ഇതേ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ വ്യൂ സിനിമാസ് ഇത് സെക്ഷൻ ഏഴിലും ഇനി ഇതേ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇ വ്യൂ സിനിമാസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ബിയിലുണ്ട് ഇ വ്യൂ സിനിമാസ് സിമിലർ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് എക്സാക്ട് സിമിലർ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ സ്ഥിരം വരുന്ന പാറ്റേണിൽ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിക്ക പഠിക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ സൈഡ് ആദ്യം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഹാൻഡ്വുഡ് ഷൂസിന്റെ ഒരുപാ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഒരുപാട് ഡേറ്റ ഉണ്ടോ ഈ ഡേറ്റ വായിച്ചു വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ചാലഞ്ച് ആണ് സോ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഡാറ്റ വായിക്കുക റീഡ് വിത്ത് യുവർ പെൻ റീഡ് വിത്ത് യുവർ പെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രാച്ച് പേപ്പർ തരും റിമോട്ട് എക്സാംസ് അല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും സ്ക്രാച്ച് പേപ്പർ തരും ആ സ്ക്രാച്ച് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ന ഡിവിഷൻ ആണ് ഇന്ന ഡിവിഷൻ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് വിൽച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും പ്രധാനമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്മറൈസ് ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എല്ലാവരും ഹാൻഡ്വുഡിന്റെ സിനാരിയോ മൊത്തമായിട്ട് വായിച്ച എന്ന് ഡൺ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആണ് ഇത് റിവിഷൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്വിക്ക്ലി റീഡ് ഓടിച്ചോണ്ട് നിർത്തിക്കാളും ഇന്നലൊക്കെ മേഴ്സിലേക്ക് നാല് ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എനിക്ക് തരാനുള്ള സമയമില്ലായിരുന്നു കാരണം അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലേ അത് മൊത്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത്രയും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ റീഡിങ്ങിന്റെ സമയം കട്ട് ചെയ്തതാ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടീസിന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാട്ടാണ് റീഡിംഗ് സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ റീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതേപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും റീഡ് ചെയ്തേ അൽവി സിനാരിയോ എല്ലാവരും ഹാൻഡ്വുഡ് ഷൂസിന്റെ സിനാരിയോ എല്ലാവരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഇത് വായിച്ചപ്പോ ഹാൻഡ്വുഡ് ഷൂസിന്റെ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ഡിവിഷൻ അതാണ് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയത് അഡൽട്ടിന്റേത് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അഡൽട്ട് ആണ് കുറച്ചും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് ലോൺ നോട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം പ്ലസ് കുറെ സപ്ലയറുടെ പൈസ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡെലിവറി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചിൽഡ്രൻ ഷൂ ഡിവിഷൻ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇടയില് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന റിക്വയർമെന്റില് റിക്വയർമെന്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചു എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുമോ ഇല്ലയോ നോർമലി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ വേറൊരു ഡയറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമലി എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുക അവരുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ആണോ ഇല്ലയോ എഗ്രി പറഞ്ഞോ നോർമലി അവരുടെ ബെൽത്ത് എപ്പോഴാണ് കൂടുക ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടണം ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ ആകാം അവരുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടിയാൽ ഇസ് ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓക്കെ അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങള് ഒരു ഡിസിഷൻ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ ബെൽത്ത് കൂടണം അതായത് ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടണം പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് പ്രത്യേകം നോക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ്വുഡ് ഷൂട്ട് ഷൂസിന്റെ ബോർഡ് അവെയർ ആണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാരഗ്രാഫ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള ഹിന്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തിയറി ആൻസേഴ്സിന് പലപ്പോഴും മാർക്ക് വീഴാത്തത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹാൻഡ്വുഡിന്റെ ബോർഡിന് വളരെ അവെയർ
സെല്ലോഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊരു സെല്ലോഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ഈ വ്യൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹാൻഡ്വുഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാർബറോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വേറെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഏത് സെല്ലോഫ് ആണോ സെല്ലോഫ് ആണോ ഇത് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് പോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് പോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലെസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആകും നമ്മുടെ കമ്പനി അതുവഴി ലെസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ട് അതുവഴി റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞേ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് റിസ്ക് കുറയും ഇവിടെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കുറയുന്നു അതുവഴി റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റിസ്ക് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇ പി എസ് ചിലപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ റിസ്ക്കും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവര് ഡിസിഷൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ കമന്റ് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയേണ്ടത് ഇ പി എസ് എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ സെല്ലോഫ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ റിസ്കിനെ ഇൻക്രീസ് സി സ്പിൻ ഓഫിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഇതേ പോയിന്റ് സ്പിൻ ഓഫിലെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സി സ്പിൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളുടെ ഒരു സെക്ടർ മുഴുവൻ വിറ്റൊഴിവാക്കുന്നില്ലല്ലോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ സെല്ലോഫിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ വിത്തൌട്ട് ലൂസിങ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഗനൈസേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുക ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് സ്പിൻ ഓഫിലാണോ സെൽ ഓഫിലാണോ സ്പിൻ ഓഫിലാണോ സെൽ ഓഫിലാണോ പറഞ്ഞ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുക സെൽ ഓഫിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ രണ്ടിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൽ രണ്ടിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലോസ് ഓഫ് ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ സി എന്താ എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാം ലാർജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലാർജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്താവും സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ലാർജ് ആകുമ്പോൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ലാർജ് ആകുമ്പോൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ലാർജ് ആകുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്താകും പറഞ്ഞേ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്താകും കുറയും സെൽ ഓഫ് ആയാൽ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കി ബാക്കി പാർട്ട് മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ സ്പിൻ ഓഫ് ആയാലും സ്പിൻ ഓഫ് ആയാലും മക്കളെ സ്പിൻ ഓഫ് ആയാലും എന്താ വേറെ വേറെ കമ്പനി അല്ലേ അതിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ നഷ്ടപ്പെടും കാരണം വേറെ വേറെ കമ്പനികളല്ലേ ഇപ്പോ സി വേറെ വേറെ കമ്പനികളല്ലേ എല്ലാരും ഇയാളുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഇപ്പൊ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത വോഗൽ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഗോഗൽ പ്ലസ് എ വേറെ കമ്പനിയാണ് അവരവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവർ ചെയ്യുന്നു വേറെ ഫാക്ടറിയിലായിരിക്കും ആർഡർ ചെയ്യുക നെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ സ്പിൻ ഓഫ് ചെയ്ത കമ്പനി അല്ലേ അവർക്ക് ലോസ് ഓഫ് എക്കണോമി സോഫ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും ലോസ് ഓഫ് എക്കണോമി സോ ആക്ച്വലി സ്പിൻ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മേർജറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡീമർജർ ആണ് സ്പിൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീമർജർ ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായ എല്ലാ സിനർജീസും നഷ്ടപ്പെടും ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമായിരുന്ന എല്ലാ സിനർജീസും അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഓരോന്നും അവർ നിർത്തിയിടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ലോസ് ഇൻ സിനർജീസ് കോസ്റ്റ് സിനർജി നഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ റവന്യൂ സിനർജി നഷ്ടപ്പെടും ഫിനാൻഷ്യൽ സിനർജീസ് നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സിനർജി കിട്ടില്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞേ എന്തായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിന്നാൽ പറഞ്ഞേ ഡിമർജ് ചെയ്താലാണോ മേർജ് ചെയ്താലാണോ മേർജ് ചെയ്യാണ് സ്പിൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾറെഡി മേർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡിവിഷനുകളോ കമ്പനികളോ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞേ സ്പിൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീമർജ് ചെയ്യപ്പെടാണ് സോ നമ്മൾ മേർജേഴ്സിന് പഠിച്ച എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജും ഇവിടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സോ തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ ഇത
ആ വിൽക്കുന്ന ഡിവിഷന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിൽക്കുന്ന ഡിവിഷന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യണേ ഹാൻവുഡ് ഷൂസ് ഹാൻവുഡ് ഷൂസ് കമ്പനി ഇതിലെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എന്താ എക്സ്പെക്ടഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് selling price of uh, children's shoes division children's shoe division shoe division children shoe division the expected selling price see id cash flow based valuation namak endu thandirundu 4 varshatha cash flow directly thandirundu adinu shesham endagu ennalladum thandirundu നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഷൂ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രസന്റ് വാല്യൂടെ സം ആണ് ഏത് ഈ പ്രഡിക്ടഡ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് സെവന്റി സിക്സ് ആണ് പ്രഡിക്ടഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതൊന്നും ഡെപ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഇത് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ട് ഫേം ആണോ ഇക്വിറ്റി ആണോ പറഞ്ഞില്ല ഡെപ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ട് ഇക്വിറ്റി ആയിരിക്കും So directly free cash flow under it, that's after tax, tax will be less than 76, 81, 85, 76, 81, 85, 76, 81, 85, 76, 81, 85, 86, 81, 85, 86, 81, 85, 86, 81, 85, 86, 81, 85, 86, 81, 85, 86, 81, 85, 86, 81, 85,
പ്രാക്ടീസില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റീഡിങ് സോ കെയർഫുള്ളി റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പെക്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ ഡേറ്റ ഒക്കെ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും കേട്ടോ വായിച്ചായിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് ഐ വെയിറ്റ് ഓക്കെ ഈ ചാർട്ട് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ സിമിലർ സ്റ്റോറി ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം എന്റെ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞേ ഇ വി സിനിമാസിൽ ഇതേ സ്റ്റോറി തന്നെയല്ലേ അല്ലെ എഗ്രി പറഞ്ഞോട്ടോ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളവർ പറഞ്ഞേ ഇതേപോലത്തെ സെക്ഷൻ ഏഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലുണ്ട് കുറപ്പ് വീ കൺസെക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് വേണ്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ എന്തുകൂടി ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ആ വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതേപോലെ എക്സ്പെക്ടഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന രീതിയിലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് തന്നെ ഇതിലും തന്നത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ക്യൂക്ലി ചെയ്യട്ടോ നമുക്ക് അധികം സമയമില്ല സ്പീഡാക്കാം ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ നാല് വർഷം ഞാൻ എപ്പോഴേ കുറച്ച് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും നല്ലതാണ് സോ നമുക്ക് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എത്രയാ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ദൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇതിന് പുറമെ നെറ്റ്വേഴ്സിൽ ഫ്രീ ക്യാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പുറമെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടി ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യോ മൈനസ് ചെയ്യോ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കുറയില്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി മില്യൺ ആണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റി മില്യൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഫോർത്ത് വരെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ ചെറിയ ഇൻക്രീസ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ പെർ ഡോളർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സോ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ ഓരോ ഡോളർ കൂടുന്നതിനും ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ ഓരോ ഡോളർ കൂടുന്നതിനും വൺ ഡോളർ Capital investment in each year will increase by now. So, increase by now. ഇൻക്രീസ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇൻക്രീസ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് സിക്സ്റ്റി എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ നെഗറ്റീവ് സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും പേര് ഇതായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഡിഫറൻസ് എടുത്തു ഇത് എടുത്താൽ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്ര കൂടുന്നത് വന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ എത്ര ഓരോ ഡോളറിനും പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത്രയല്ലേ ചെയ്തത് ഇത്രയല്ലേ ചെയ്തത് പറഞ്ഞേ ടീസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണോ ടീസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണോ യെസ് പക്ഷെ ഇവര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വർക്ക് എന്താ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓരോ ഡോളറിൽ പോയിന്റ് ത്രീ വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിൽ നിന്നും കൂടി കൂട്ടണ്ടേ സിക്സ്റ്റി കൂടി കൂട്ടണ്ടേ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങള് സമയമെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഇതേ സെന്റൻസ് എവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് വാല്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം അവിടെ എന്താ പറയുക ഇൻക്രീസ് എന്നല്ല പറയുക നമുക്കൊരു ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇത്രയും ഓരോ സെയിൽസിലെ ഓരോ ഇൻക്രീസിലും ഇത്രയും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ വേണം പ്ലസ് പ്ലസ് എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറുതെന്ന് വലുത് കുറച്ചു ഇതെന്തെങ്കിലും ഔട്ട്ഫ്ലോ അല്ലേ ചെറുതെന്ന് വലുത് കുറച്ചു ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഇത്രയും ഇൻക്രീസിന് ഇത്രയും ഇൻക്രീസിന് ഓരോ ഡോളറിനും എത്ര വരുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ വൺ വരണം അല്ല പോ
ഇതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫ്ലോ ഇതിനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ആയ ഈ ക്വസ്റ്റനും വാക്ക് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് സി ഇവിടെ ഇത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് സി ഇത് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മാർക്ക് കുറച്ച് ഫുൾ ഒന്നും കുറക്കില്ല ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ആ ഒരു എക്സാമിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് കിട്ടി ഇനി പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ടി വൺ ടു ടി ഫോറും പിന്നെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ടി ഫൈവ് ടു ടി ഇൻഫിനിറ്റ് സോ ഈക്വൽ ടു എൻ പി വി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ റേറ്റ് കോമ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ടി വൺ ടു ടി ലാസ്റ്റും അടുത്തത് 288 into 1 point, how much growth is it? This is 3.5 million. Okay, so 1.035 divided by VAC minus G 0.05 sorry, 0.035 into discounting factor of 4th year. So, 1 divided by 1 divided by 1 plus R is to N GM. Like 1.1 power of negative N GM. 1 divided by change in the house. It is negative. This is the total of the total of the expected selling price. Expected selling price. Okay? 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 യെസ് എല്ലാവരും കൺഫേം ചെയ്യടാ വേഗം വേഗം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാനാണ് ശരി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് സി കമ്പനി ചാർബർ ഓഫ് കമ്പനിയാണേ എന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ഹാൻഡ്വുഡിലെ എന്നാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ഹാൻഡ്വുഡിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ എസ് ഒ എഫ് പി ഇമ്പാക്ട് ഇൻ എസ് ഒ എഫ് പി ചോദിച്ചാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു എസ് ഒ എഫ് പി തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക So, അടുത്തത് ഫോർകാസ്റ്റഡ് എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണേ എസ് ഒ എഫ് പി ആഫ്റ്റർ സെയിൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ ഓഫ് ഏതാണോ അത് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ ഷൂ ഞാൻ ടൈം ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം അത് എഴുതിയില്ല അവര് തന്ന അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കാം നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു അവർ എത്ര തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് 909 പിന്നെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും എടുക്കുക ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഇല്ല 2109 ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് സ്പീഡിൽ എടുത്തോ ട്ടോ ഇനി ഒരു ലൈൻ വിട്ടിട്ട് അസെറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കാനേ ഇക്വിറ്റീസിന് വേണേ ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതും ഹോൾഡ് അപ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മതി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട് 50 ഉണ്ട് പിന്നെ റിസർവ്സ് ഉണ്ട് റിസർവ്സ് റിസർവ് സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ പിന്നെ നയൻ പേഴ്സ് ലയബിലിറ്റീസില് നയൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ നോട്ട് ഈ ലോൺ നോട്ടാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൽ ഏതൊരു ലോൺ നോട്ട് അടയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത് റേസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈസ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ നോട്ട് എത്രയാ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ അതിന് പുറമെ ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ട് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ബാങ്ക് ലോൺ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് പിന്നെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സമ്മ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ സമ്മ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു വൺ സീറോ തന്നെ വരും ആണ് The total equities and liabilities. Sherry. Sherry, okay. First, I have an entry. 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 Journal and table. Debit cash. Which is the price of it? How much price of it? Here is the price of it. Debit cash. How much price of it? 1217. Credit. Disposed. ഡിസ്പോസ്ഡ് അസെറ്റ്സുകൾ സ്പോർട്സ് അസെറ്റ്സുകൾ ആക്ച്വലി എത്രയാണ് ഡിസ്പോസ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ഉള്ളത് വിറ്റതിന് എത്ര അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ ഞാൻ വിറ്റേനെ ഈ എൻട്രി എഴുതേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ വിറ്റതിന് കുറച്ച് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ചിൽഡ്രൻസ് ഷൂഡീഷൻ ആണ് വിറ്റത് ചിൽഡ്രൻസിന്റെ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റും കറന്റ് അസെറ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി നയനും സോ 
six zero eight plus three nine forty nine. Three four. Eighty. Okay, let me tell you. If three do be able to asset be two. So nine fifty seven value will be one division. I am going to be two. This is a liability. No, no, no. No liability. No. In assumption, yeah. Market la company la liability. I am going to be two. So nine fifty seven. I am going to be two. Asset na kadi che do. Adhenu one two seven. Kurdal paisa di. നമ്മുടെ വിചാരിച്ചതിനായിട്ട് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ ബുക്സിലെ വാല്യൂനെ കാട്ടി വിറ്റപ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ കിട്ടിയോ അത് എന്ത് പേരിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ത് പേരിലും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് പേരിലും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട്സ് അറിയുന്നവർ പറഞ്ഞേ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടി ഈ ടൂസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയ പൈസ എന്ത് പേരിലും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഗെയിൻ ഓൺ ഡിസ്പോസൽ എന്ന രീതിയിലല്ലേ ഗെയിൻ ഓൺ ഡിസ്പോസൽ അല്ലേ എടാ സാധാരണ ബേസിക് അക്കൗണ്ട് ഇടാ ബേസിക് അക്കൗണ്ടൻസി ഗെയിൻ ഓൺ ഡിസ്പോസൽ എന്നല്ലേ വരിക ഈ ഗെയിൻ ഓൺ ഡിസ്പോസൽ എന്തായാലും റിസർവ്സിലോട്ട് പോകും സോ നമ്മൾ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് എപ്പോഴും ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പോസിന്റെ ഗെയിൻ ഓൺ ലോസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസർവ്സിലോട്ട് റീറ്റെയിൻസിൽ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അത് എന്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാഷ് പ്രൊസീഡ്സ് എഴുതുക എത്ര പൈസയാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മുഴുവൻ ക്യാഷിനാണെന്ന് ക്യാഷിനായിട്ട് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കി സെല്ലോ ഫോമ ക്യാഷിനാണ് ഇത്രയും ക്യാഷ് കിട്ടി റൈറ്റ് ലെസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് നോൺ കറന്റ് എസെറ്റും ഇത് വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ കാരണം എനിക്ക് ആ ഫിഗർ കാണാനാണോ ലെസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഡിസ്പോസ്ഡ് കുറച്ച് എന്തുകൊണ്ട് കറന്റ് എസെറ്റും ഉണ്ട് നോൺ കറണ്ട് എസ് സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റും പിന്നെ ത്രീ ഫോർട്ടി നൈനും സോ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് വേണേ ഇത് ഒന്നിച്ച് എഴുതിയാലും മതി ഇത്രയാണ് മൊത്തം വാല്യൂ സോ വൺ ടു വൺ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ ടു സിക്സ്റ്റി എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഗെയിൻ ഓൺ ഡിസ്പോസൽ കിട്ടി ഒരു മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ലെസ് ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്പോസിന് എഴുതിയോ ലെസ് ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്പോസ്ഡ് അതുപോലെ ലെസ് ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്പോസ്ഡ് കറണ്ട് എസെറ്റ് ഇത്ര ഗെയിൻ ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഇത് കറക്റ്റ്ലി എങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഈ ഫിഗർ നമ്മുടെ റിസർവ്സിലോട്ട് എടുക്കുക സോ ഓൾറെഡി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇതാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഇതേ വർക്കിംഗ് നോട്ട് അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യും ശരി അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പൈസ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഈ ശരിക്കും എടാ പൈസ വന്നാൽ ഈ പൈസ ഈ കറണ്ട് എസറ്റിൽ കൂടണ്ടേ ക്യാഷ് വന്നാൽ ക്യാഷ് കറണ്ട് എസറ്റിൽ കൂടണ്ട പക്ഷെ ഈ വന്ന പൈസ മുഴുവൻ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു രൂപ പോലും ക്യാഷിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല സോ അതിനെങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സി ഇവരുടെ ആൻസർ എക്സാമിലുടെ ആൻസർ പോലും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവർ നല്ല സിമ്പിൾ വേല് ചെയ്യുന്നില്ല ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേല ഞാൻ പറയുന്നത് സോ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ആദ്യം വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് പ്രൊസീഡ്സ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കാം ക്യാഷ് പ്രൊസീഡ്സ് ഒന്നും കൂടി എഴുതി വെക്കാം വൺ ടു വൺ സെവൻ ഇതിൽ ആദ്യം ഈ പൈസ ആദ്യം എന്തിനെ പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ എന്തിനെ പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ലെസ് പേ ഓഫ് ഏതിനെ പറഞ്ഞേ പേ ഓഫ് ഏത് ലോൺ നോട്ട് ഏത് ലോൺ നോട്ട് രണ്ട് ലോൺ നോട്ട് നയൻ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ നോട്ട് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ദ പ്രൊസീഡ്സ് റെസീവ് ഫ്രം സെല്ലിംഗ് സിലൻ ഡിവിഷൻ വുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ടു പേ ഓഫ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ നോട്ട് സോ നയൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ നോട്ട് നമ്മൾ പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു നയൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ നോട്ട് അപ്പൊ വൺ സെവന്റി ഫൈവ് ഇവിടുന്ന് കുറയാനുണ്ട് സോ ഇനി നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇത് വേണ്ട ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേര് ഇത് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വേണ്ട നമ്മൾ ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലെ ഇതിന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വേണ്ട ഇത്രയും
So, we assume the current liability remains the same. We assume the current liability remains the same. So, we assume the current ratio of the formula. The current ratio of the formula current ratio of the current asset. The current asset divided by current liability. This current liability amount is 894. Current liability amount is 894. That is not the same. And this current asset amount is the same. This ratio is the same. The ratio is the same. The current asset amount is equal to this ratio. The answer is the same. 1.4 is the same. So, the balance sheet is the same. The current asset is the same. Current liability is 84 into 1.4. This is the same. This is the same current asset. Okay, please do respond. Please do respond. Yes, good. So, I have to write a line with it. Working note for current asset. Current asset is a working note. Do you want to do it? As per SOFP. SOFP is how many of you are doing it. As per SOFP. 909. This is less carrying value of disposed current asset. It is not a little bit. It is not a little bit. Which is the current asset? Which is the current asset? 349 which is the current asset? That is the opening figure. So less 349. So this is the adjusted carrying value as per books. Books are not the same as books. Okay, it's not the same as 560. Okay or not? 909 is the same. अधिल दोनों 349 करोचु 560 आने शेयर की बुक्स ले काने इंटर दो अलें इधरे आने नम्बर इंदे इंदे ईयर एंडिल एडजस्टे इंदे ईयर एंडिलो टर ईयर एंड इंदे अलग लें दा इंदा नम्बर फोरकास्टेड लो टर न्यू करंट एसेट न्यू फोरकास्टेड करंट एसेट इत्रे आकन दो 894 into current ratio 1.4 into 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 1.4 this figure is the balance figure. So, what is the difference between the two and the two? That is the same. Less investment in current asset is equal to the same figure. This figure is the same as the current assets in the figure. So, this is equal to 1251.6 current asset. इतने ही पैसा, इतने जगह क्या नो? ये डा नम्बर बुक्स इल डा वैल्यू नो, 349 कर्चा पर 560 आने नम्बर डा बुक्स इल काने इंडर, वक्षे नम्बर डा विट्टे पर कर्चा पैसे इंडर, आ पैसे गुडी नम्बर डा कर्चा फुल पैसे वाई किल्ला, कर्चा पैसे आउट डा वेच्चे टे, अदने करंट रेशिया 1.4 आकने गिल Nampulai 1251.16 current asset akan um 560. So 560 ya 1251.1 akan engil. Cash itu nampulai 691 point tahun nampulai macam ni. Okey le, umur confirm dia dah lalu. Only Ashir and Durage commented. What about others? Okey le. Parida. Ila lalu. Ini working note tu macam ni dah lupa. Ini dah lengan kita connect tak bilia. Anggane engil. Bicap. Oh, nampulai kita buy seti. Adun. Loan note itu kita tulis lagi investment in current asset le cash asset le macam mana macam ni, remaining paisa, ini dia ni tu, ini paisa ke korang cik ada ni al, bahagian ni le ini paisa ni, nama le baru dah itu evade invest yang boleh tu, baru dah itu evade invest yang boleh tu, pernah, kesian tu, pernah ni ni ada, kesian correctly baca, kesian correctly baca, ini dia pernah ni tu, proceed sila. First, we have to pay off the loan note. If you have a current asset, the current ratio is 1.4. We have to pay off the loan note. Rest of the price is non-current assets. So, this non-current asset is 
തുടക്കത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് വർക്കിംഗ് നോട്ട് ആയിരിക്കും ചെയ്യണമെന്നില്ല മൈനസ് വിറ്റത് വഴി സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് കുറഞ്ഞില്ലേ ഡിസ്പോസ്ഡ് നോൺ കറന്റ് അസെന്റ് പ്ലസ് ഇപ്പൊ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കൂടി ഏതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും നോൺ കറന്റ് അസെന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബുക്സ് പ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് വിറ്റ ഡിവിഷന്റെ സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് അതൊന്നും കുറച്ചു പ്ലസ് ഡിവിഷൻ വിറ്റം കുറെ പൈസ കിട്ടി നമ്മുടെ റിമൈനിങ് കിടക്കുന്ന മറ്റേ അഡൽട്ടിന്റെ ഷൂ ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ബാലൻസ് ഫിഗർ ഈ റിമൈനിങ് ഫിഗർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് ആവും ടാലി ആവും നോക്ക് വേറെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ബാങ്ക് ലോണുകളിലും ലോൺ നോട്ടിലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കറൻ ലൈബ്രറിയിലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആ കൂടി മാറ്റമുള്ളത് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റും കറന്റ് അസെറ്റും റിസോഴ്സും ആണ് അതിൽ ഈ മൂന്ന് വർക്കിംഗ് നോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ സാധനം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനും ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് ഈ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ വ്യൂ സിനിമാസ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതോടുകൂടി തെറുവാവും ഷാൾ വി കണ്ടിന്യൂ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ചാർബിൽ എഫ് ഫോർകാസ്റ്റർ എസ് ഒ പി ചെയ്യാം പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തേ പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് എവ്രി വൺ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കണം ശരി എന്നാൽ ചാർബ് കമ്പനിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഏ ടു ആണ് ഫോർകാസ്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇത് എക്സാമിൽ കിറ്റിലോ എക്സാം കിറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എ സി യുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ആൻസർ പോലും ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇല്ല ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് സോ ഫോർകാസ്റ്റഡ് എസ് ഒ എഫ് പി ആഫ്റ്റർ സെയിൽ ഓഫ് ഏതാണോ അത് കോഫി ഷോപ്പ് ആണെങ്കിൽ കോഫി ഷോപ്പ് ഏതാണോ അത് ആദ്യം അവർ തന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതുക അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് എന്റെ കൂടെ ചെയ്യണ എല്ലാവരും നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു ചാർബ്രോ കോസ്റ്റിലോട്ട് പോട്ടെ അവര് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് കറന്റ് അസെറ്റ് ഫൈവ് So, total assets, and I'll call it total energy, and I'll call it total equity and liability. Then, share capital, 500. Then, retained earnings, retained earnings, 2930, 2930. Then, രണ്ട് ലോൺ ഒരു ലോൺ നോട്ട് ഒരു ബാങ്ക് ലോണും നയൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ നോട്ട് ഇതാണ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബാങ്ക് ലോൺ വൺ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് സോ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനെ സമ്മ എടുത്താൽ സെവൻ വൺ സിക്സ് ഫോർ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ആദ്യം നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ ഗെയിൻ ഓൺ ഡിസ്പോസൽ കണ്ടു പിടിക്കുക വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്ത് കണ്ടു പിടിക്കാനാണ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ അതിനാദ്യം സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് എഴുതുക അസ്യൂമിംഗ് എല്ലാം ക്യാഷ് ആണെന്ന് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് കാരണം സെൽ ഓഫിൽ എന്തായാലും ക്യാഷ് ആയിരിക്കും പ്രൊസീഡ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്രീമിയം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്പോസ് ലെസ് എഴുതണ്ട ഓക്കെ ലെസ് ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്പോസ്ഡ് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റും Carrying value of disposed to current assets. All of you have been able to do this. You have to do this every day. You have to say that proceeds from selling coffee shop would be used first to pay 9% loan note. Remaining paisa uh, would be invested in enhancement of expenditure of non-cassette of the juice bar. The investment in non-cassette in the juice bar would be expected to earn a 17% so current asset will invest in the most of the money will be paid for the rest of the money will be paid for the rest of the money so current asset will be paid for the rest of the money in the EVU will be paid for the rest of the money if you are paid for the current net book value of non-current asset coffee shop can be assumed to 3350 profits are retained so this is not the current asset so non-current asset will be paid for the rest of the money so 3350 
ഇത് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ ഫൈവ് ത്രീ 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 ഇതാണ് ഗെയിൻ ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് എന്ന ലോസ് ആണ് ഗെയിൻ ഓൺ ഡിസ്പോസൽ എന്തായാലും ഈ ഫിഗർ നമ്മുടെ റീറ്റെയിൻ ലേണിങ്സിനോട് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും റീറ്റെയിൻ ലേണിങ്സിൽ കൂടി ഇത്രയും റീറ്റെയിൻ ലേണിങ്സിൽ കൂടി ശരി ഇത് കഴിഞ്ഞു ഗെയിൻ ഓൺ ലോസ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ കിട്ടി അടുത്തത് അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ആ അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അലോക്കേഷൻ സി ഈ ഫോർമാറ്റ് പോലെ എഴുതിയോ ഇത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ടോ കറണ്ട് അസറ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ആദ്യം സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് എഴുതുക ആദ്യം പേ ഓഫ് ലോൺ നോട്ട് ഏത് ലോൺ നോട്ട് ആ നയൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ നോട്ട് പേ ഓഫ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ നോട്ട് ഇത് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആ മൊമെന്റിൽ ഈ ലോൺ നോട്ട് ഇവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും പിന്നെ റിമൈനിങ് ഓൺ നേരത്തെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് അസെറ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അത് ഇവിടെ മാറ്റുന്നില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബാക്കി റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് ഈ പൈസ മുഴുവൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ എവിടെയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ എവിടെയായിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം തുടക്കത്തിൽ ലെസ് വിറ്റതിന്റെ ലെസ് ചെയ്യണം വിറ്റതിന്റെ ക്യാരിങ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ ഒരു മിനിറ്റ് സെയിൽസ് പ്രോസീസിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ എന്താണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാവോ എന്താണ് വേറെ ഫിഗർ ആണോ കിട്ടിയത് പറയൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അൺമ്യൂട്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ തരാം അമ്മേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു തെറ്റിയോ എക്സ്പെക്ട് സെയിൽസ് പ്രോസീസ് തന്നെയല്ലേ ഫ്രീ ആ ഇവിടെ എടുത്തത് ഓക്കെ 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 ആ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറിപ്പോയി ശരി താങ്ക് യു യാ 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 താങ്ക് യു യാ സെയിൽസ് പ്രൊസീസ് വന്നു ഇത്ര ടു വൺ വൺ ടു വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നോക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ സോറി മൈനസ് അല്ല മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ഇതൊരു സർക്കുലർ റെഫറൻസ് വരും പ്ലസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് ഇത്ര ചെയ്ത് നോക്ക് അല്ല അത് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി ഓക്കെ കറക്റ്റ് സോ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം അതിൽ ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ വിത്ത് പ്ലസ് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ എവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഈസി അല്ലേ വളരെ ഈസി അല്ലേ പക്ഷെ കറണ്ട് അസെറ്റ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കറണ്ട് അസെറ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇ വി സിനിമയിൽ ഉള്ളത് പ്ലസ് എക്സാം സി ബി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റനും സെക്ഷൻ ഏയിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റനും ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യോ ഇ വി സിനിമാസ് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ശൽവി കണ്ടിന്യൂ ശൽവി കണ്ടിന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് ആയി വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നോട് പോവാം അടുത്ത ഇതിലെ ഇനി ഇ പി എസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചില്ലേ പ്ലീസ് ഡു റെസ്പോണ്ട് ക്യൂക്ലി യാ ശരി സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൂടി ഉണ്ട് ഇതില് ആൻവിഡിലോട്ട് വന്നാൽ ഫോർകാസ്റ്റഡ് ഇ പി എസ് ഫോർകാസ്റ്റഡ് ഇ പി എസ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വർക്കിങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശരി എന്നാ ഫോർകാസ്റ്റഡ് ഇ പി എസ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർകാസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി എസ് നെറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക ഇ പി എസ് ഇ പി എസ് ഇതന്നെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുന്നു 
അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ബോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണതിന് പകരം എക്സ്പെക്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു കളർ ചെയ്താൽ നല്ലത് പെട്ടെന്ന് എക്സാമിന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഫോർകാസ്റ്റഡ് എസ് ഒ എഫ് പി ചെറിയ സെക്കൻഡ്സ് ഇതിന് വരേണ്ടി ഉള്ളൂ ഇ പി എസ് ഇ പി എസിന് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് കറണ്ട് ഇ പി എസ് കാരണം കറണ്ട് ഇ പി എസ് നായിട്ട് കൂടിയ മാത്രമേ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ കറണ്ട് ഇ പി എസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അതുപോലെ ഫോർകാസ്റ്റഡ് കറണ്ട് ഇ പി എസില് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ പ്രിഡിക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഷൂ ഡിവിഷൻ ഇൻ ഇയർ വൺ വാസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻവുഡ് ഷൂസിന്റെ ഇഫ് ആര് വിറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ ഷൂനെ വിറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ടു വൺ സെവൻ ആണ് സോ കറന്റ്ലി തന്നെ പോവാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ടു വൺ സെവൻ ആണ് പക്ഷെ ഫോർകാസ്റ്റഡ് വരുക ടു വൺ സെവനിൽ നിന്നും വിറ്റതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷൂ ഡിവിഷന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ തന്നില്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്യോ മൈനസ് ചെയ്യോ ഫോർകാസ്റ്റഡ് പ്രകാരം ഉള്ളത് ടു വൺ സെവൻ ആ വിറ്റതിന്റെ ആ ഒരു ഫിഗർ ഇല്ലേ എത്ര സെവന്റി സിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യോ മൈനസ് ചെയ്യോ മൈനസ് ചെയ്യും ഇത് വേണേൽ സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടി ഫോർകാസ്റ്റഡ് പ്രകാരം ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഓഫ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഡിവിഷൻ സോ ലെസ് സെവന്റി സിക്സ് സെവന്റി സിക്സ് തന്നെയല്ലേ യെസ് ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തപ്പം ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതിന്റെ ഒക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരും പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തേ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തേ പറഞ്ഞേ ലോൺ നോട്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്തു ലോൺ നോട്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ് ആകില്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ്ഡ് അതിന്റെ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ടാക്സിന്റെ ഇഫക്ട് കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോൺ നോട്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്തു അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കറന്റ്ലി ഉണ്ട് അത് ഓൾറെഡി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു ഇനി ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അത്രയും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സിനോട് തിരിച്ചു കൂട്ടും പക്ഷെ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് സോ എത്രയായിരുന്നാലും നമ്മള് തിരിച്ചടച്ച ലോണിന്റെ എമൗണ്ട് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് ആ സോ ഈ വൺ സെവന്റി ഫൈവിന്റെ മുകളില് നമുക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ് ആവും നയൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ് ആവും വൺ സെവന്റി ഫൈവിന്റെ മുകളില് നയൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ് ആവും പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ് ആയി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും പെർസെന്റ് ടാക്സ് സേവിങ്സ് നഷ്ടമായി സോ റിമൈനിങ് ടാക്സ് കഴിച്ചുള്ള എമൗണ്ടേ നമുക്ക് സേവ് ആവുള്ളൂ സോ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റിൽ ടാക്സ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ശരിക്കും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഒരു സേവിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ സേവിങ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു സോ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് സേവ് ആവുള്ളൂ ആ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ലോസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എത്ര പെർസെന്റേജ് വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് സേവ് ആവുക ഇതിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി സേവ് ആവുക അപ്പം ആദ്യം ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ലോൺ നോട്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി ചെയ്ത എന്താണ് കുറച്ച് പൈസ കറണ്ട് അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് പൈസ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പുതുതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിലൂടെ റിട്ടേൺ കിട്ടില്ലേ പുതുതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിലൂടെ റിട്ടേൺ കിട്ടില്ലേ അത് പൈസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതാ അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ചെയ്താൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം ബിഫോർ ടാക്സും കറണ്ട് അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആറ് ശതമാനം ബിഫോർ ടാക്സും കിട്ടും സോ റിട്ടേൺസ് റിട്ടേൺസ് ഓൺ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് അത് നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എല്ലാം വൺ മൈനസ് ടി ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആയിരിക്കും ടാക്സ് ഇഫക്ട് കുറച്ചിട്ട് എല്ലാം ബിഫോർ ടാക്സ് ആയിരിക്കും അന്ന് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ
വിറ്റു വിറ്റതിന്റെ വിറ്റ ഡിവിഷന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ചു ആ കിട്ടിയ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ലോണിനോട് തിരിച്ചടച്ചപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ് ആയി ബാക്കി പൈസ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിലൂടെ റിട്ടേൺ കിട്ടി അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കൂടി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇവിടെ കറന്റ്ലി ടു വൺസ് ആൻഡ് തന്നെ അതിൽ മാറ്റമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ടു തേർട്ടി സെവൻ ആവും ടു തേർട്ടി സെവൻ ആവും ഇതിനെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇ പി എസ് കിട്ടും സോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പാർ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല സോ ലെറ്റസ് എസ് യും വൺ സോ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി വരും ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ വരും ഇൻ കേസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എസ്യൂം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെയും ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെയും പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യണം സോ നെറ്റ് ഇഫക്ട് ഇ പി എസ് രണ്ടും കുറഞ്ഞ ഒരേ പോലെ കുറയും ഒരേ ഇഫക്റ്റ് ആവുക സോ ഏതെങ്കിലും പാർ വാല്യൂ ഒന്നും പറയാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ എസ്യൂം ചെയ്തത് വൺ ആണെന്ന് സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി കാരണം പുതിയ ഷെയർസ് ഒന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് റിമെയിൻ സെയിം രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് So, EPS is equal to earnings divided by profit after tax divided by number of shares. 4.34 will be EPS, so 4.74 I to put. So, if you accept the shareholders, you can consider it. Plus, you can also ask business skill impact to you. You can ask the theoretical question. You can ask the pros and cons. Okay, right? Do you understand? Everyone. Everyone. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ കാര്യം ഇതേ കാര്യം ഞാൻ നോക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സി നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ്ലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൺട്രോൾ വി ചെയ്യുന്നേ നോക്കിക്കോ ഇതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതില് ഈ റിട്ടേൺസ് ഫ്രം ഇൻക്രിമെന്റൽ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ഇല്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോ ഈ എമൗണ്ടുകൾ മാറും സോ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കോഫി ഷോപ്പിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ മാറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ആയിട്ട് വെച്ചോ ഇയർ വൺ ആണ് ചോദിച്ചത് സോ ഇയർ വണ്ണിൽ എത്ര പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് 296. So, which is the 296 here? Here, one is the forecasted EPS. Here, one is the EPS. So, the next year, which division is 296? That's a little bit. Now, interest saved. What is the loan note? 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 So, what is the loan note? 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 പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ടാക്സ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് സെവന്റി ഫൈവേ നമുക്ക് സേവ് ആവുള്ളൂ അതേപോലെ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ നോൺ കറന്റ് എസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ നോൺ കറന്റ് എസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര റിട്ടേൺ തരുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ നോൺ കറന്റ് എസ് ഇൻ ജ്യൂസ് ബാർ വുഡ് എക്സ്പെക്ട് ടു ഏൺ എ സെവന്റീൻ പെർസെന്റേജ് ബിഫോർ ടാക്സ് റിട്ടേൺ So, in the world, 17% before tax return will multiply by after tax account when it's 75%. 25% is like no tax. Yes. So, if you can adjust your profit after tax, any number of shares, if you can par value, par value, par value, par value, par value, par value, so number of shares, 500. Number of shares, 500. So, 500 divided by 1, 500 and over. If you can 500, if you can 500. So, EPS 1.31 is 1.51 night to good. ഇനി ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ മാത്രം ബാക്ക് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇത്രയും വരെ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡൺ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ അൽവി ബാക്കിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അമ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി അമ്പത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത് മാർക്കിലാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഒക്കെ
ആ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സിൽ വന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ട ഇവിടെ ഡൗട്ട് അതാണ് മുഹമ്മദ് ശർമ്മി ചോദിച്ചു സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് വന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണ്ട വേണ്ട കാരണം സെയിൽസ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അത് നടന്നത് അതൊരു വൺ ഓഫ് ഇവന്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം വരുണ്ടാവത്തുള്ളൂ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള അടുത്ത വർഷത്തെ പി എന്നിൽ അത് വരില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ കിരൺ വാട്ട്സ് യുവർ ഡൗട്ട് സർ വാട്ട് അബൌട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ കോപ്പി ഷോപ്പ് വിൽ ദാറ്റ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഇ പി എസ് ഇസ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് വോൺ ബി സെൻഡ് വോൺ ബി സ്പെൻഡ് ഇഫ് സോൾഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് സി നമ്മൾ കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ കോഫി ഷോപ്പിനെ വിറ്റൊഴിവാക്കല്ലേ ജ്യൂസ് ബാർസിലല്ലേ പുതുതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കോഫി ഷോപ്പിന്റെ ഉണ്ടായത് നോൺ കണ്ടസെറ്റ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തില്ലേ നമ്മള് അത് ഇവിടുന്ന് ഓൾറെഡി കുറച്ചില്ലേ നോൺ കണ്ടസെറ്റിൽ നിന്നും ആ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടുന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല കിരൺ സി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ എവ്രി ഇയർ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇത് അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റ് എവിടെ വരില്ല അസെറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ വരില്ല കേട്ടോ അസെറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരില്ല സോ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സോ അതിന്റെ ഇഫക്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും അതിനെ അഡീഷണൽ എടുക്കണ്ട ഓക്കെ ശരി സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ വാക്ക് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം വാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്തത് വാക്കിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വാക്ക് 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 ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ ഇ KD and VE, VD വേണം വിഇ വി ഡി വേണം ഓക്കെ അതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓവറോൾ ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആ സോ നമുക്ക് കെ ഡി വാക്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് മീൻസ് കെ ഡി അല്ലേ കെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8% പെർസെന്റേജിന്റെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആകണം എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇന്റു വൺ മൈനസ് ടി ടാക്സ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ടാക്സ് ടാക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് സോ ഇതിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് എടുത്താൽ മതി ഇതിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സോ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കെ ഡി ഇനി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അസ്യൂം ടു ബി ഫോൾ ടു സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ഇത് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആകും അത് വായിച്ചില്ല ഇത് നയൻ എയ്റ്റ് ഉള്ളത് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആകും കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ലോൺ നോട്ട് റെഡീം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ നയൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ നോട്ട് റെഡീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെ ഡി എയ്റ്റ് ഉള്ളത് സെവൻ ആയിട്ട് കുറയും സോ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് പുതിയ കെ ഡി വരുക പുതിയ കെ ഡി ഇനി കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ഉണ്ട് ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റിനാണ് ഇത് കൂടും ഇത് കൂടും 5% പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിറ്റാൽ സോ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഷെയർ പ്രൈസ് പക്ഷെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഇത് എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടും ഷെയർ പ്രൈസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും പുതിയ ഷെയർ പ്രൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര മില്യൺ ഷെയർസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഷെയർസ് ഓക്കെ ഇനി വി ഡി സി നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഏത് മാത്രമേ ഇനി ഡെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ ബാങ്ക് ലോൺ മാത്രല്ലേ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് ബാങ്ക് ലോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റത് പേ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ വൺ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള ബാങ്ക് ലോണിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഡീം ടു ബി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കാരണം ബാങ്ക് ലോൺ നോൺ ട്രേഡബിൾ ആണ് ലോൺ നോട്ട് ഡിപെൻസ് ബോണ്ട് ഒക്കെയാണ് ട്രേഡബിൾ ഇത് നോൺ ട്രേഡബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് വി ആയിട്ട് വരിക ഇത് തന്നെയാണ് വി ആയിട്ട് വരിക ശരി ഇനി കെ ഇ കിട്ടണം കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ജ്യൂസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ ബിസിനസ് ഇല്ല സോ ജ്യൂസ് ബാറിന്റെ അസറ്റ് ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അസറ്റ് ബീറ്റ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അസറ്റ് ബീറ്റ അ
ബീറ്റ ആസെറ്റ് ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ബീറ്റ ആസെറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോക്സിയുടെ ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി തരും അതൊന്ന് ഡി ഗിയർ ചെയ്ത് ജ്യൂസ് ബാർ മാത്രം നടത്താൻ വേറൊരു പ്രോക്സിയുടെ തരും അതിനെ ഡി ഗിയർ ചെയ്ത് അയാളുടെ ബീറ്റ ആസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി ബീറ്റ ആസെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ വി ഇ വി ഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഓൾറെഡി വി ഇ വി ഡി ഇതിലോട്ട് റീഗിയർ ചെയ്യുന്ന ഫോമുല റീഗിയർ ഉള്ള ഫോമുല ഇതാണ് ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ അസെറ്റ് ഇൻ ടു വി ഇ പ്ലസ് വി ഡി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇ ആണ് സോ ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ അസെറ്റ് ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റ്സില് വി ഇ പ്ലസ് വീണ്ടും ഡെപ്റ്റിന് വേറെ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ലേ തെറ്റും ഒന്നൊരു ചെയ്ത് നോക്ക് ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ അസെറ്റ് ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റ്സില് വി ഇ പ്ലസ് വീണ്ടും മറ്റൊരു ബ്രാക്കറ്റില് ും മാർക്കറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ലെവനും ആർ എഫ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ റിസ്ക് പ്രീമിയം സെവൻ ആണ് അത് വേറെ ഒന്നും എഴുതണം ഡയറക്ട്ലി എഴുതിയാൽ മതി ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ സെവൻ വരും ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ സോ കെ ഇ ടെൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതിനാണ് ബാക്ക് ഇനി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കെ ഇ ഇൻ ടു വി ഇ ചെയ്യുക ഇതിന് കെ ഡി ഇൻ ടു വി ഡി ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കോളങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ഏറ്റവും സിമ്പിൾ വഴി ഇതാണ് സോ വാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം വാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫൈവ് വൺ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്താന്ന് ചെയ്തെന്നുള്ളത് കുറച്ചു പേര് ചിലപ്പോ ഇതെന്താ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു പോയിണ്ടാവും ആദ്യം ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു കെ ഇ വി കെ ഡി വി ഡി എന്ത് ചെയ്യുക വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കുറെ സമയം എടുക്കും കെ ഇ എയും വി ഇ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ കെ ഡി എം വീണ്ടും വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത കോപ്പി ബേസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ രണ്ട് കോളങ്ങളുടെ സമയം എടുത്താൽ ഇത് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇത് കെ ഇ ഇൻറ്റു വി ഇ കെ ഡി ഇൻറ്റു വി ഡിയുടെ സം ആണ് സോ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാക്ക് കിട്ടും സോ വാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്റർ ഇത് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ വി ഇ പ്ലസ് വി പി പ്ലസ് വി ഡി എന്നുള്ള മൊത്തമായിട്ടുള്ളത് സോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് നമ്മുടെ വാക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് നമ്മുടെ വാക്ക് പുതിയ വാക്ക് വരുക പുതിയ വാക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ വൺ ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ വാക്ക് വരുന്നത് ആൻസർ Exactly plans are 8.91. Shari, so, number uh, in the back 8.91 item, Korea want to change the 8.91. Nether 10 and the letter number back are the 8.91 item for him. Our Korean number can be a bit of some sorry come to the number of DGA ring chain the name of 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 the വാക്ക് വളരെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാം കിറ്റില് സോറി എക്സാംസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാക്ക് എന്തായാലും വരും സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇ വ്യൂ സിനിമാസ് പ്ലസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നും കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡീഷണലി നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഞാൻ തോന്നുന്നു ഈ ഏരിയ സ്ട്രോങ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണ്ടി ഫ്ലിഫ്റ്റോട്ട് എന്ന കമ്പനി ചെയ്യുക സ്പിൻ ഓഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടി സി ബി യിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇഫ് ഐ നോട്ട് റോങ് എട്ട് ദിവസം ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഏതാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അത് വേണേൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ എം ബി ഒ എം ബി ഐ ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കളും വായിച്ചാൽ ഇതിൽ ഏകദേശം സെയിം ആവും എല്ലാ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല നേഹ ഈ മൂന്ന് എന്നോ ചോദിച്ചു നേഹ ഈ മൂന്ന് വർക്കിങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കില്ല എന്ന് യെസ് ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും സെൽ ഓഫിന്റെയും ഈവൻ സ്പിൻ ഓഫിന്റെയും ഓൾമോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിനാരിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കാതെ ആ ഫ്ലോ പഠിക്കുക ഇതിന് പുറമെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ
ഒന്നുമില്ല സാധാ ഐസ്ക്രീം ഫുഡും കിട്ടിയില്ല അത് വേറെ എന്തോ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല അതിന്റെ എന്താ അപ്പിയറൻസും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഒരു 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 അഡീഷണലി വാല്യൂ കണ്ട് ആൾക്കാർ പോകുക പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു ഒരു കുറച്ചു കാലത്തോ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുട്ട് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയിലൊക്കെ കുറെ കടയിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിരുന്നു അത് പുട്ടും കുട്ടിയിൽ ഐസ്ക്രീം ഇടുക അത് ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെ കൊടുത്തിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഐസ്ക്രീം തന്നെ വേറെ ഒന്നില്ല വേറെ ഓ കഴിച്ചിരുന്നല്ലേ രണ്ടേജേ പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താ അറിയോ ദീസ് ചേഞ്ച് ആർ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അട്രാക്ടിംഗ് ഫാഷനബിൾ യങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് നല്ലതാണ് അത് നല്ലതാവുന്ന കാരണം യങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫാഷനോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഫാഷൻ എപ്പോഴും എന്തായി പോയേക്കാം ഫാഷൻ എപ്പോഴും എന്തായി പോയേക്കാം ഔട്ട്ഡേറ്റ് ആയേക്കാം ബട്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നത് കോഫിയാണ് കോഫി കോഫി ഇസ് ഓൾവേസ് കോഫി എത്ര ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ടീ കോഫി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബേസിക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്തായാലും നിലനിൽക്കില്ലേ സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് പോലും മറ്റേ എന്താ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കുറയുമെന്നും എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ജനറൽ പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ആണ് സോ ജനറൽ പോയിന്റ് അത് തന്നെ എഴുതാനല്ല അതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പ്ലസ് അതിന്റെ പുറമെ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതിനെ വിറ്റാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാം യങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാഷൻ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളെ ജ്യൂസ് ബാറിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രെൻഡ് എപ്പോഴും മാറാം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ബട്ട് കോഫി ഇസ് എ വെരി ബേസിക് എന്താ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ദറ്റ് ഇസ് ബിസിനസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് ആണ് അത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് പക്കാ പിക്കാൻ പറ്റുക ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ കൂടി മൂന്നോ നാലോ പാരഗ്രാഫ് തരും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ ഈ എക്സിബിറ്റ് ടു ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഏതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഇതിനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എഴുതുന്നതായിട്ട് മുന്നോടി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാ റീഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ബിസിനസ് മാനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യുക ഇതെന്റെ ബിസിനസ് ആണ് ഈ ഏരിയ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ സിനാരിയോയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര നേരെ പുറത്തോട്ടൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഈ സിനാരിയോയിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ടാവും ഈ തന്ന സിനാരിയോയിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ബിസിനസ് മാന്റെ തലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തല വെച്ചുകൊണ്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും അതിന് നല്ല മാർക്സ് ഉണ്ട് കാരണം സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് മാർക്കും കൂടുതലാണ് അതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അക്യൂപ്മെന്റ് കിട്ടും സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോവുക ബിസിനസ് മാനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം അവരുടെ ആൻസർ വായിക്കുക സി അവരുടെ ആൻസർ എക്സാമിന്റെ ആൻസർ ചാടി കയറി വായിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ആ തോട്ട് പ്രോസസ് നടക്കുന്നില്ല ആ തോട്ട് പ്രോസസ് നടന്നാലേ അതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിനാരി വന്നാൽ എക്സാംസ് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ചാടി കയറി അവരുടെ ആൻസർ വായിച്ചാൽ നത്തിങ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ എക്സാംസ് ഓൾസോ സി ഇതിലോട്ട് വേണേ ഒരു ക്ലൂഡും തരാം നിങ്ങൾ ഈ കമന്റ് എഴുതുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെൽ ഓഫും സ്പിൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സ് ഇല്ലേ അതുകൂടി ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിലും പറയണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ പി എസ് ചിലപ്പോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഓർ ചിലപ്പോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയുക ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയുന്നു ഇതുപോലെ വാക്ക് 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 എന്താവുന്നതാണോ നമുക്ക് നല്ലത് വാക്ക് കുറയുന്നതാണോ കൂടുന്നതാണോ പറഞ്ഞേ വാക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണോ നല്ലത് ഡിക്രീസ് കറന്റ് വാക്കിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ
യെസ് നമ്മള് ത്രീ ഡേ നല്ല രീതിയിൽ മാക്സിമം എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും എക്സാംസിന് അത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യുക എക്സാംസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ച